வணக்கம் நண்பர்களே கொரோனா இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கிற சீரீஸில் ரெண்டாவது கதையாக உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு சென்னை பேஸ்டு கதை சொல்லுறேன் சென்னையிலே இருந்த பழக்கமானவங்களுக்கு தெரியும் விவேகானந்த ரயிலம் அப்படின்னு ஒரு போர்டு போட்டு ஒரு பஸ் போகும் அந்த விவேகானந்த ரயிலத்தை நம்ம சில பேர் கூட பார்த்துருப்போம் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் கடற்கரையில் இருக்கும் அந்த விவேகானந்த ரயிலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா விவேகானந்தர் அந்த வீட்டில் தங்கியிருந்தார் வந்தப்போ அதனால் அதுக்கு விவேகானந்த ரயில் வந்து பேர் வச்சுருந்தாங்க அந்த விவேகானந்த ரயிலில் ஏன் அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்குது அந்த கதையில் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல தான் இந்த கதையை ஆரம்பித்தேன் இந்த விவேகானந்த ரயிலம் இப்போ வந்து விவேகானந்த ரயிலமாக இருக்குது ஆனால் முதல்ல நாலாம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அதுக்கு பேர் ஐஸ் ஹவுஸ்னு பேர் ஏன் அதுக்கு ஐஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு பின்னாடி நான் கதையாக சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுகளில் ஒரு பையன் அமெரிக்காவில் பாஸ்டன் நகர் பக்கத்தில் இருக்கான் பேர் ஃப்ரெட்ரிக் டியூடர்னு பேர் இந்த ஃப்ரெட்ரிக் டியூடர் வந்து பதினேழு பதினெட்டு வயசுலேருந்து பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறான் நிறைய லாஸஸ் அந்த லாஸை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு எப்படின்னு தெரியல அப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது பாஸ்டனில் நிறைய கப்பல் வந்து வந்து போயிட்டுருக்கு அந்த கப்பல்கள் போயிட்டு இருக்கும்பொழுது காலியாக போகுது வரதெல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த கப்பல்கள் வந்து இந்தியாவிலேருந்து பொருள்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே இறக்கி வச்சுட்டு திருப்பி காலியாக போயிட்டு இருக்கு இவனுக்கு ஒரு யோசனை வந்து ஏன்னா காலியாக போகுது ஏன் இதுலேருந்து இங்கேருந்து ஏதாவது அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறான் இங்கே அமெரிக்காவில் ஒன்றும் இல்லைப்பா இங்கேருந்து ஒன்றும் அனுப்புறதுக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி சுற்றி சுற்றி வரான் அப்போ எல்லாரும் எல்லார்கிட்டையும் போய் பேசும்பொழுது சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த காலம் நல்ல பனி காலம் இங்கே ஒன்றுமே இருக்காது ஐஸாக இருக்குது வேலையும் இல்லை நாங்கள்லாம் சும்மா உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க ஒரு பொறி தட்டு இந்தியாவில் ஐஸே கிடையாது ஏன் இந்த ஐஸெல்லாம் வெட்டி அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுது எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க ஐஸ் நின்று போகிறதுக்குள்ள உருகி போயிடும் அது தேராது அப்படின்னு அப்போது முதல்ல ஒரே ஒரு கப்பலில் அனுப்பிச்சி பார்க்கலாம்னா எந்த கப்பல் காரணமே ஏற்றி போகிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அப்புறம் எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு கப்பலில் ஏற்றி இங்கேருந்து ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு அனுப்புகிறான் அது கொஞ்சம் ஊருக்குது அதுலேருந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்குது அவனுக்கு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஒரே ஒரு கப்பல் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது ஓகே நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இது உருகி போச்சுன்னா நான் பொறுப்பு கிடையாது முதலே பணம் கொடுக்கணும் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அக்செப்ட் பண்ணுறான் நூற்றி எழுபது டன் ஏற்றி அனுப்புகிறாங்க இங்கேருந்து அது வருது முதல் முதல்ல அது கல்கட்டாவுக்கு வருது வந்து சேரும்போது நாலு மாதம் ஆகிடுது நாலு மாதத்தில் அவனுக்கு அது நூறு டன் ஆகிடுது நூற்றி நாற்பது அனுப்பிச்சது நூறு டன் ஆகிடுது இந்த நாற்பது டன் தண்ணியாக போயிடுச்சு அது எப்படின்னா அது மேலே சாண்ட் டஸ்ட்டெல்லாம் போட்டு உப்பு எல்லாம் போட்டு அது குறுகாத மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் அவன் கொண்டு வந்தான் ஆனால் வந்து ரெண்டு மூணு நாள்லேயே அது தீர்ந்து போய் எல்லாரும் அடிச்சு படிச்சு வந்து வாங்கி போகிறாங்க உடனே அடுத்த கப்பல் அடுத்த கப்பல் அடுத்த கப்பல்னு அவனுக்கு இந்த ஐஸை கொண்டாந்து விற்கிறது அங்கே வந்து சும்மா இருக்குது ஏரியெல்லாம் ஐஸ் ஐஸாக இருக்குது அதை பழம் பழமாக வெட்டி பிளாக் பிளாக்காக கொண்டாந்து அவன் இங்கே தள்ளிட்டுருக்கான் அவன் அவனோட ஒரு ரொம்ப முக்கியமான திறமை என்னென்னா அவன் வேறு யாரும் இதை பண்ணாமல் அவன் பார்த்துட்டான் எங்கே எங்கே யாராக காசு கொடுக்க முடியுமோ ஈவன் அப்போ கவர்னராக இருந்தவர் பிரிட்டிஷ் ராஜோட கவர்னராக இருந்தவர் வரைக்கும் அவன் மனம் கொடுத்து சரி பண்ணி வச்சுருந்தான் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் எந்தெந்த போர்ட்டுலாம் முடியுதோ அங்கெல்லாம் கொண்டாந்து இந்த ஐஸை டம் பண்ணி வித்துக்கிட்டு இருந்தான் அந்த காலத்தில் இந்த ஐஸை வாங்கிறதுக்குனா இந்தியனுக்கு ஒரு ஐஸு ஒரு ஒரு கிலோ வாங்கினா டாக்டர்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு போனால் தான் அவன் கொடுப்பாங்க ஸோ மெட்ராஸ் போர்ட்டு அடுத்தது க பாம்பே போர்ட்டுன்னு அங்கே இதே மாதிரி கட்டணம் கட்டினான் அதுக்கு ஐஸ் ஹவுஸுன்னு பேர் வச்சான் எல்லாம் கடற்கரை இந்த இதுக்கு போர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்தோடனே இதில் கொண்டு போய் அங்கே டம்ப் பண்ணோம் கீழே அங்கேருந்து வெட்டி வெட்டி திரும்ப ரீட்டைலுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதனால தான் அதுக்கு ஐஸ் ஹவுஸுன்னு பேர் இந்த ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபது நாற்பது வருஷத்தில் அவன் மல்டி பில்லியனர் ஆகிட்டான் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்டு வந்து அவனா அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ சம்பாரிச்சு அவங்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நம்பிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் கல்கட்டாவில் ஃபஸ்ட்டு பெங்காலில் ஐஸ் ஃபேக்ட்ரின்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது படிப்படியாக இருந்தது அவன் ஆனால் சம்பாரிச்ச அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் இல்லை ஆனால் இதை யோசித்து செயல்படுத்துறதுக்கு எவ்வளோ தைரியம் வந்து எப்படி அதை செய்யணும்னு அவனுக்கு தோணுச்சு அதை எப்படி செயல்படுத்தணும் அவ்வளோ தூரம் அமெரிக்கா
பட் இந்த ஐஸ் ட்ரேட் வந்து ஒரு ரிமார்க்கபிள் ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு அடுத்தது வேற ஏதாவது விலை இல்லாத பொருள்னா மண் தான் மண் அள்ளி கொண்டு போய் விற்றோம்னா இதுக்கு இதோட இன்னும் கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இதாவது வந்து ஆட்கள் வச்சு கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் லோட் பண்ணும் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லாத ஒரு பொருளை எடுத்து அதுக்கு ஒரு மதிப்பு கூட்டி அதை கொண்டாந்து இந்தியா வரைக்கும் வாங்கி விற்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி பாசிட்டிவிட்டியும் ஒரு நம்பிக்கையும் திறமையும் இருந்தால் அதையும் அது செய்ய முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோடு போன பார்த்தோம்னா பல வழிகள் நமக்கு தெரியும் ஸோ கொரோனா முடிஞ்சு வெளியில் வரும்பொழுது பி ப்ரிப்பேர்ட் டு ஸ்டார்ட் சம் நியூ லைஃப் தேங்க்யூ வெரி மச்